Makabanda po ng bayan ng Bismaya. Akyatin niyo po. Hi guys! Welcome to my channel and welcome to Bea Does. Okay, what is Bea Does? Starting today, I will be uploading videos of myself every week doing different things. The things that I have been curious about doing but never had a chance to do or the things that I am already doing pero bibigyan natin ng konting spin to make it more interesting. So I have been curious about vlogging. I don't know, am I considered a vlogger? Or if I am... A vlogger. What kind of a vlogger am I? Medyo na ako confused ako. That's why I invited someone to help me figure it out. Someone who is so lovable. Someone who is very successful in the world of YouTube. I don't know. I hope she can help me as I, Bea, does vlogging. So our very special guest today is one of the queens of the YouTube Boy, universe. Na 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 Hello, Paul. Hi, Mia. Thank you for coming here. Kahit na umuulan. Oh, Salamat. Sana okay lang sa'yo na pinaghanda kita na. Luto ko yan. Wow! Charot. Miss Bay, ako ang super thankful po ako ni Yaling po. Thank you. Thank you. Alam niyo, ang pakablanda po ng bayo ni Miss Bay. Akyatin niyo po. Oh, shit. Biglang may nag din ako na pala buhay. Ay, pero hindi. Kanina pinag-uusapan namin ni Mimi ha, yung kung paano niya nagbilin na yung bahay niya for yes. her family. Yes, so, okay. Pero Miss Bay, hindi naman yung full pay niya. Eh. Siyempre, ano yun? Hindi low food. Ah, kaya nga po ko nandito kasi baka hindi po kasi yung komisyon. Ah, eh, pinakain. Ay, pinag-sabi. Sorry. Pero ayun nga, ang sad sa feeling po kasi. Oo, oh, diba? Yung parang yung dream mo talaga for your family. Ay, try mo itong saman. Yes, gusto ko. Okay lang sa'yo, nagkukwentuhan tayo. Ako, oh, okay lang, Miss Bay. Ano ka pa lang, one year ka pa lang nag-vlog? Yes. One year and six months. So, before ka nag-vlog, ano yung ginagawa mo? Na actually, nag, ano po, di ba, I graduated. Oh! Wow! I graduated I with, with honorable mention in CSC as a fashion design student. Oh my god! Gosh, really? I'm also even from Poveda. You're from Poveda. Oh yeah! I didn't see you there! <laughs> <laughs> so I used to have So I worked on. I think I'm also Mark Bungarner. Yung designer. Um, well, I, I worked for him po as an assistant designer bago po ako mag-vlog. Pero kasi on my free time po, nagdi-design-design pa rin po ako. Pero hindi ko po nire-release. Pag nakabili ka ng bayo, ibig sabihin ang yaman mo na. <laughs> Feeling ko kasi if you work hard, mm -mm. ma-achieve mo yung mga Ako naman, 20 mo. years na ako nagtatrabaho. Oh, Girl, oh. Mm, 13 pa lang. Sabi kilog pa lang. Wala ako sa tatay. Ah, wala ka pa lang. Sorry, sorry. Anong ginawa mo dun sa first ever paycheck mo? From YouTube. Si, ano ako, Miss Bea? Sinig ko talaga. Pero ang first ever kung ano, gift sa sarili ko, yung shoes. Anong shoes? Yung Margiela na shoes. Ay, so parang inintay ko pa mag-save yun bago ko bilhin. Ay, ang taray mo. Oh. Ikaw, Miss Bea, anong ginawa mo sa first ever Bumili. patient mo in the industry? Bumili ako ng cellphone. Kasi nakikipon lang ako sa dati sa mama ko. Mm -hmm. Tapos yun, bawal pa rin lumandi. Kasi kung hindi nga pa rin, hindi pa rin pa rin ang nanay ko. <laughs> bawal mo yung pag-text sa boys. So Wala ikaw, ang dami mo kasi nakakaulab na na artista. Sino ang paborito mo? Si Hart. Grabe. Ang ganda rin ang house niya. Mm -hmm. Napanood ko yung collab niya. Hindi kasi Miss Bea. At na-enjoy ko kasi yung content namin. Dressing yeah. up. Tsaka fashionista yes. rin siya. Opo. Ito po yung mga ano nyo na gusto nyo nililook forward makakaulab. Ayan, ngayon, ikaw dream come true na. Ah, saka, okay. Ito na yung best. Ito na gusto kong pinanonood si Nasolen, tsaka si Nico. Gusto kong mag-guest din si Maymay. Kasi nakatrabaho ko na siya before sa Norway. Halimbawa, ako mag-vlog talaga ako. Anong klase ng vlog niya dapat ako? Kasi parang apparently, may category siya. Yes. So dahil kanina sabi mo, itong ginagawa natin, considered as mukbang na. Mukbang. Pas nung man kung nakain ka, sa ubos mo, mukbang yun. So iba siya sa parang foodie na vlogger? Ang foodie na vlogger, parang mag-review ka eh. Ano mo, mag-clickbait ka? Ano nang gayon sa title mo? Hindi masarap tong pagkain na to. Ganon. Ganon? Kasi ayan, ganyan yung mga tao yung gusto mga negatibo lahat nakikita. Ganyan yung mga... Minia. Ano ito ang pangalan mo? Jeremy, ang real name. Jeremy? Nakakatawa ba yun? <laughs> Nakakasak ba yung Jeremy? Hindi <laughs> ka ba ang Jeremy? Ano, mukha ko? Mukha kang Jopet. Jopet! 
<laughs> Bruno! Nakakainis <laughs> to! Pero ano yung Jeremy po ang pangalan ko. Tapos Jeremy, Mimi. Bakit ano, meron ka pinapalag ko sa inyo yung drink your water, bitch? Ako po kasi sobrang sobrang I love water. Gusto ko Kaya ang payat mo, kakainis. Ganun ba yun? Pero lakas ko kumain ng Sbeya. Pero sana ganyan tayo, ganyan kami lahat. Kasi bata pa ako ng Sbeya. I told you, ano na gagawin? Ah, um, guys. Ano ba? 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 Ano Ano yung ASMR? Na-research yun. Autonomous... No, 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 no consequences. No consequences. Autonomous... Sensory. Tama nga. Autonomous sensory meridian response. Wala kasi kami internet. Hindi ko na-search yung mga ganyan. Grabe. Oh, wait lang. Gawin na natin. Mag-ASMR kami ni Mimiya. Baboy! Oh, parang hindi ito para sa akin. Ayoko na, ayoko na. Paano yung fashion vlogger? Maraming dito. Actually, marami akong mga pinapalag na vlogger. Ikaw naman English-English kasi yun. Pero hindi naman. So, eh, kung ang target mo naman po talaga, audience mo ay mga Filipino, ba't ka naman papahirapan po pa yung mga audience mo? So, kahit na, for example, ako, hindi ako yung desera, pwede ako maging fashion vlogger. Oo, pwede ka. Kaya nanonood ng tao sa'yo, bilang isang fashion vlogger, alam mo yung mga what works for you and what can work for others. Sino yung ina-idolize mo? No fashion pa. icon. Friend ko po siya si Carjan Rose. Uy, alam mo, ang ganda ng ano niya. Para siyang street na yung malalaki. Yes, yung mga magaling po siya mag-patch, mag-gawa ng mga fabric. Para siyang Junior Watanabe, yung ano. Sorry. Ano yung pinipilala? Sino yung Japanese, di ba? Junior Watanabe. Mm. Meron siyang line for Com de Garçon, di ba? Yes. At saka yun, dapat medyo knowledgeable ka rin sa fashion. Kabongga ka dun. Kaya yung alam sa pinipilala. Pwede ka maging fashion vlogger. Ay, pwede na. Pwede yun. So, pwede yung option. O kaya at least may option ako. Fashion vlogger. Check. Okay. After naman ng ano, fashion, what if gusto ko maging beauty vlogger? Pinan ko, pag beauty vlog, hindi ka lang dapat maganda. Hindi mo mamang sa'yo. Dapat alam mo yung sinasabi mo. O, oh, limbawa, eto. Parang product ko. Ah, gagawa ko ng parang, um, say, skincare routine. Mm. Ba't gawa ganyan yung mga kapay mo? Hi, guys. Oh, thank you. Diba ba? Diba mukha kang tanga nun? Oh, pag yes. ganyan ka lang ganyan, kaling may gandusin ka agad. Oh, oh my God. Sige. Hi, guys. Welcome, Welcome to, to my, my channel. channel. And today, and today we're going to review. We're going to review. This amazing product by Mimiya. Mimiya. Actually has glycolic something. Yeah, <laughs> ano? ganun. Ganun. Okay, what's the point of this? Kasi Ms. Bea, kapag ganyan, kapag sakikita po ng camera yung face nyo, hindi magpo-focus yung camera sa product. So this came yeah. in a box in my house. Yes. And it actually works. Dapat medyo alis ka sa review mo. Ito kong pangit. Paano masasabihin in a kind way? Kasi sabi mo, you have a responsibility. This product does it. May not work for me, but it may work for you. Ah, Kasi iba-iba naman tayo ng skin eh. Taray mo doon. Diba? At least hindi ka nagpo-put down ng business. Yes, dapat ganun. Let's help each other up. Gusto <laughs> <So>, mo <yun? laughs> kailangan sa vlog, meron transitions, like, rar, gano'n, kaya... Hindi naman, siguro yung gano'n na vlog. Ano yung para sa akin? Turuan mo ko. Check this out. Tapos effect na lang yun. Okay, one, two. Hindi, dapat hindi check this out. Ayan mo nga. Ayan na sinabi. Bakit ako po yung nag-iisip mo, Miss Bea? Ang namin namin kong iniisip. Bakit ako po yung nag-iisip mo? Nagpapatulong ha, kasi ako sa'yo. Ang namin, iniisip ko, Miss Bea, yung maling gabi na. Alam ko na, gusto ko kasi yung word na beautiful kasi D E A yung una nung mm -hmm. day. Yeah. So, parang life is beautiful. So kasi parang I want to um, like give positivity to my audience. It's beautiful. Ano pala 'yan? Bakit lang din naging beautiful? Are you 
Or kahit anong action na lang, basta masabi mo lang yung ano, tagline mo, life is beautiful. So, life is beautiful. Yes, it's transitional. Ah, okay, okay. Ang ganda nun. Sige, next episode ko, lagi na ako may ganun. Life is beautiful. Life is beautiful. Okay, kasi ngayon, napansin ko, like yung kids, kung dati ang gusto ng mga bata maging doctors, or nurses. Ngayon, pag tinatanong mo sila, gusto na nila ngayon lahat maging vlogger. So, ano sasabihin mo sa mga batang yan? Kayo guys, kung may may opportunity kayo na mag-aral, tatapos yung pag-aaral nyo, tapusin nyo kasi ang maraming tao na hihirapan mag-aaral ngayon. That's the best thing that you said today. Eh kasi being a vlogger at saka marami kang following, you have a responsibility. You should be a responsibility. You should be a responsibility. Bakit? Hindi. Parang you should consider yung audience mo. That's true. Lalong-lalong na na hindi naman, hindi mo nakokontrol yung sino na nanonood sa'yo, Miss Bea. Anyway, so how do you set your boundaries para to protect also your mental health? Kasi, di ba, ang hirap, di ba? Nakatuto ka, ilang views yan, nakatuto ka, ano yung comments sa mga tao? How do you also handle yung mga ano, yung mga bashers? Kaya ikaw, Miss Bea, ikaw muna. Paano pa pag ngayon nagbabasa ka ng mga comments? Siyempre, hindi mo na ko ipapit. Na-affect talaga ako. But siguro, being in the industry for 20 years, parang naging ano ko na yun yun, naging training ko to just shrug it off. I mean, this may be a source of income, this may be your job or your career, but you have another life after this. Tapos sa may nagbasa po ako ng comment, tapos may isa po ako nabasa, sabi na apektuhan ko ako. Pero may mga yung mga friends ko po, yung real friends ko po, yung mga hindi ko po talaga nasasama sa mga vlog ganyan, ang sabi po nila na parang, bakit mo namang hayaang apektuhan ka ng isang negatibong comment eh kung mas madami naman po yung mga positive na comments. Ang ganda nun. At kung kayo naman po, kung wala po kayong nais magandang sabihin, huwag na po kayong mag-type-type ng kung ano-anong negatibo. Wala naman, hindi naman po kayong kumita pag nagsabi kayo, yung bakit mo naman nini, di ba? Wala namang positive na napunta sa inyo. You know what I'm saying? So, That's true. You're all hating there, but watch us getting money. Oh, yeah. <laughs> Thank you for all your advice and For being here today, sobra nag-enjoy ako. Thank you so much. Sana maulit. Oo, Ms. Bea. Sana may imbitahan mo rin ako sa bahay mo. Oo, hindi pa makindig eh. Yan, nakakahiya naman. Pinimbitahan kita na wala pang bide. Wala pang bide! Sige, ako na yung magpaprovide na bahay. No, but thank you for being here. Thank you for all the advice, all the words of encouragement. It really has helped me figure out what kind of a vlogger I will be. So thank you so much. Thank you, Miss Maya. Thank, thank you. you guys. Don't, Don't forget, life is beautiful. Tama pa dapat. So there you have it. <laughs> it was such an amazing experience na makasama ang isang niya sa bahay ko. And I'm very thankful because despite the rain, nagpunta siya dito kahit galing pa siya sa south, sa bago niyang bahay. And parang feeling ko ang gaan ng loob ko sa kanya. And I can't help but feel proud of what she has achieved after just vlogging for a year. Biruin mo, nakapag, nakabili na siya ng bahay para sa pamilya niya. And yung take home ko from the experience is that just like any other industries, you should be willing to put in the work if you want to be a successful vlogger. Nung nag-uumpisa siya, um, siya rin yung nag-edit ng videos niya, siya rin nagsusulat and everything. I have so much respect for all the vloggers out there na talagang nagpapakahirap just to be able to put out like a good content for their um, subscribers. Yung natutunan ko siguro is that because I love it whenever Mimia says na meron siyang public responsibility to the audience. What we put out there, we don't know kung paano ma-affect yung mga viewers natin. So you also have to be responsible. If it won't make this world a better place, why share it pa, right? If you want to get into vlogging, learn also to how to set your boundaries. Because I think you have to protect your mental health as well. And I liked it kanina when you were talking about what is real and what is not. You should only care about what is important in life and that is your family and your real life. Of course, ang sarap din makakuha ng validation from the likes, from the comments of people. But also know what is real to you, what is authentic to you. Diba? Parang yun yung, at the end of the day, parang feeling ko dun ka mamahali ng audience mo. If they know that you're only putting out what is real 
and what is truthful para sa iyo and if it's going to make the world a better place ang tanong will i do vlogging will i become a vlogger i will always be an actress i think that is the medium that i enjoy that is the industry that i enjoy doing i love what i do so feeling ko yung mga vloggers din the mere fact that they are successful is because they enjoy what they do para sa akin if i could share uh, a glimpse of my personal life i would just to be able to make somebody smile or inspire anyone but hindi ko maiconsider yung sarili ko as a vlogger because what they do i don't know how to do if this could maybe put a smile on your face while you're watching it i would be very very grateful and very glad there i hope you enjoyed my episode and um if you did please hit like and if you like subscribe thank you guys have a nice day life is beautiful don't forget that Nakalimutan ko, tinanong hindi talaga ako pwedeng vlogger. Sabi nga pala ni, ni, ano, ni, ni Mia, ang advice niya, life is beautiful. <laughs>